মঙ্গল ডাইনাসটি এর আগের দিন ক্লাসে আমাদের জাহাঙ্গীর স্টার্ট হয়েছিল এবং জাহাঙ্গীরের আমরা খানিকটা এগিয়েও ছিলাম আজকে আমরা তারপর থেকে শুরু করছি প্রথমেই বলে রাখি প্রথমেই বলে রাখি জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য জয়ের ক্ষেত্রে তার পিতার মতো সাফল্য অর্জন করতে পারেন কেননা জাহাঙ্গীর যে সময় সিংহাসনে ছিলেন তখন খুররাম এর বিদ্রোহ এবং আরো কিছু কারণের জন্য আরো কিছু কারণের জন্য তিনি দাক্ষিণাতে সেভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন এই কারণে সেই সময় এই কারণে সেই সময় যেহেতু জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্যে সেই অর্থে মনোনিবেশ করতে পারেননি এই কারণে সেখানে রাই হয় নতুন এক নেতার তার নাম মালিক অম্বর নতুন একজন নেতা তার নাম মালিক অম্বর এই মালিক অম্বর এই মালিক অম্বর মারাঠা এবং মারাঠা এবং বিজাপুরের সুলতান মারাঠা এবং বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ এবং বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ এদের এর সহযোগিতায় এর সহযোগিতায় দাক্ষিণাত্যের বিশেষ করে তিনটে জায়গা বিরাট আহমেদ নগর বিরাট আহমেদ নগর আর বালাঘাট বেরার আহমেদ নগর এবং বালাঘাট এই তিনটে জায়গায় তারা তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় ষোলশ 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় ষোলোশো সাতাশ সালে এই জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান রিচড আগ্রা শাহজাহান আগ্রা পৌঁছালেন সাপোর্ট অফ নোবেল এবং সে সময় চিফ দিওয়ান ছিলেন আসাফ খান আর্মি সিংহাসনে বসার পর নূর জাহান কে তার যে কর্তৃত্ব ছিল সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং নূর জাহান নূর জাহানকে পেনশন ভোগী বা পেনশেনারে পরিণত করা হয় এবং তারপরে যে আঠারো বছর তিনি বেঁচে ছিলেন তিনি রিটায়ার্ড লাইফ রিটায়ার্ড লাইফ মেনটেন করেছিলেন জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ব্রিটিশ ভিজিটেড মাছলি পত্তনম জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ব্রিটিশ ভিজিটেড মাছলি পত্তনম এছাড়া প্রথম জাহাঙ্গীরের রাজসভায় যিনি এসেছিলেন তার নাম ছিল ক্যাপ্টেন হকিংস এই ক্যাপ্টেন হকিংস তিনি এসেছিলেন ষোলোশো থেকে ষোলোশো এগারো এই খ্রিস্টাব্দে এবং তারপরে এসেছিলেন থমাস রো তিনি এসেছিলেন ষোলোশো পনেরো থেকে ষোলোশো পনেরো থেকে ষোলোশো উনিশ এর মধ্যে এবং এই থমাস রো এই ক্যাপ্টেন হকিংস একে জাহাঙ্গীর অ্যাওয়ার্ডেড দ্য টাইটেল খান অ্যান্ড থমাস রো 
थॉमस रो की गॉड द फरमान फॉर सेटिंग अप सेटिंग अप इंग्लिश फैक्ट्री जहांगीर 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 तरह राजतवकाल बसिभाग समय थकत लाहोरे टूजडे फ्राइडे टूजडे फ्राइडे दूटो दिन ट द एनिमल्स फॉर फूड और वेट द किलिंग्स ऑफ एनिमल फॉर वेट द किलिंग्स ऑफ एनिमल अर्थात प्राणी हत्या समर्थन करतें ना विशेषकर दो दिन सप्ताह दो दिन एचड़ा कोश्चन खूब आसे जहांगीर रट जहांगीर रट हिज अटोबायोग्राफी जार नाम छो तुजुक जहांगीरि तुजुक जहांगीरि जहांगीर एवं बाबर जहांगीर एवं बाबर दूजे अटोबायोग्राफी निजे लिखे और हुमायन हुमायन लिखे बन गुलबदन बेगम एकबर एक लिखे आबुल फजल जैक तुजुक जहांगीर एट भाषा लेखा होता परीक्षा तो खूब आसे उत्तर पार्सियान क्योंकि बाबर जेटा लेखा हो तुर्की भाषा तुर्की जहांगीरि पोर्सन देख लरहज फरहज जहांगीरि तुजुक 
জাহাঙ্গীরি ফার্সিয়ানে এবং ফারহান শি জাহাঙ্গীরি এটা ছিল জাহাঙ্গীরি এবং তারই রাজত্বকালে আব্দুল হামিদ আব্দুল হামিদ লাহোরি এর পরীক্ষা তো খুব আছে আব্দুল হামিদ লাহোরি তিনি লিখেছিলেন পাঁচশাহ নামা তার রাজত্বকালে আব্দুল হামিদ লাহোরি লিখেছিলেন পাঁচ শাহ নামা আর কাফি খান লিখেছিলেন কাফি খান লিখেছিলেন মুন্তাখাব ই লুবাব মুন্তাখাব ই লুবাব আব্দুল হামিদ লাহোরি লিখলেন পাঁচ ছয় নামা কাফি খান লিখলেন মুন্তাখাব ই লোবাব এছাড়া তার রাজত্বকালে আরো বিভিন্ন স্কলার যেরকম গিয়াস বেগ নাকিব খান তারপর নিয়মাত এরা তার রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে আসছি এবার জাহাঙ্গীরের আমলে একটা আর্ট তৈরি হয়েছিল যার নাম ছিল পিয়েত্রা দুরা হোয়াট ইস পিয়েত্রা দুরা পিয়েত্রা দুরা মানে হচ্ছে দেওয়ালকে ওয়ালস বা দেওয়ালকে ফ্লোরাল ডিজাইন অর্থাৎ ফ্লোরাল ডিজাইন মেড অফ সেমি প্রিসিয়াস স্টোনস শুরু হয়েছে এছাড়া তার আমলে আর কি কি স্থাপত্য কীর্তি হয়েছিল ছোট্ট করে আমরা দেখি নূর জাহান নূর জাহান তার বাবা ইতমাদুল্লার টোম বা সমাধি টোম বক 
इतमादुद्दुल्ला टोम्बब इतमादुद्दुल्ला इट वाज बिल बाय नूर जहान एंड आगरा আগ্রাতে ইতমাদুল্লার সমাধি বানানো হয় এছাড়া পরীক্ষাতে আর একটা কোশ্চেন খুব আসে জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর মেট মতি মসজিদ মতি মসজিদ এট লাহোর জাহাঙ্গীর মেট মতি মসজিদ এট লাহোর লাহোরের মতি মসজিদ জাহাঙ্গীর তৈরি করেন এবং জাহাঙ্গীর তার নিজের মৌসুলিয়ম লাহোরে তৈরি করেছিলেন নিজের সমাধি এছাড়া কাশ্মীরে তিনি অনেকগুলো গার্ডেন তৈরি করেন এরকম এই গার্ডেনকে বাঘ বলা হয় এরকম শালিমার शालीमार बाग निशान बाग इत्यादि और जहांगीर आम जेटा सब बस उन्नत हो जहांगीर आम जेटा सब बस उन्नत हो मुघल पेंटिंग मुघल पेंटिंग जहांगीर आमलेफल्य चूड़ा पीछे प्रचुर पेंटर तक एमप्लय करें जे रखम आबुल हासान जरकम विशान दास विशान दास जी बोली ना क्यों ए विशान दास वज कल्ड मास्टर अफ पोर्ट्रेट मास्टर अफ पोर्ट्रेट इचड़ा मधु मनोहर गोवर्धन एंड एंड एनिमल पेंटिंग स्पेशल इन एनिमल राजारेचनेबिर पे हेलो अथवा डिवाइन लाइन जेटा हमें दिव्य ज्योति बोली डिवाइन लाइट अर्थात विभिन्न चित्रशिल्पे 
রাজার পিছনে দিব্য জ্যোতির ব্যবহার এই সময় দেখতে পাওয়া যায় এই সময় দেখতে পাওয়া যায় এছাড়া এই সময় পেন্টিং আমরা বেসিক্যালি রাজ দরবারের ছবিটা বেসিক্যালি বেশি দেখতে পাওয়া যেত এই গেল আমাদের জাহাঙ্গীরের এতটুকু জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে পড়লেই হবে নেক্সট আমরা যেটা আলোচনা করব দ্যাট ইজ শাহজাহান শাহজাহান ইট ওয়াজ ফ্রম সিক্সটিন টু এইট অ্যান্ড টু ফিফটি এইট সি দু হাজার চোদ্দ সালে ডাব্লু বিসি একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল যে শাহজাহানের মৃত্যু কবে হয় কিন্তু শাহজাহানের মৃত্যু ষোলোশো আটান্ন সালে হয়নি কারণ জাহাং শাহজাহানের পুত্র ঔরঙ্গজেব তার পিতাকে বন্দি রেখেছিল এবং এই বন্দি দশায় ষোলোশো ছিষট্টি সালে শাহজাহানের মৃত্যু হয় শাহজাহানের অপর এক নাম ছিল খুররাম শাহজাহানের অপর এক নাম ছিল কুররাম শাহজাহানের শাহজাহানের মা একজন হিন্দু মহিলা ছিলেন এবং শাহজাহান ওয়াজ ম্যারেড টু আরচু আরজুমান বানু বেগম আরজুমান বানু বেগম যেটার পরে তার নাম হয় মমতাজ মহল তাহলে শাহজাহানের অ্যাকচুয়াল নাম ছিল খুররাম তার মা একজন হিন্দু মহিলা ছিলেন তার স্ত্রীর নাম ছিল আর্যমান বানু বেগম বা মমতাজ মহল সম্রাট শাহজাহান হ্যাঁ বলো শাহজাহানের কি একটাই বউ ছিল শাহজাহানের সেটা একটু দেখতে হবে আমাকে ঠিক আছে আমি একটু দেখে জানাচ্ছি দেখে জানাবো এটা শাহজাহান ওয়াজ ক্রাউন্ড শাহজাহান ওয়াজ ক্রাউন্ড ইন আগ্রা ইন আগ্রা ইন ওয়ান সিক্স টু এইট সি ষোলোশো আঠাশ সালে তাকে ক্রাউন করা হয় এবং ক্রাউন করার পরই He has to face different revolt. You know revolt? The first revolt is Bundela revolt. The Bundela Vitroho. By under Jujhar Singh. जहां लोदी 
খান জাহান লোদি এই দুজনের কাছ থেকে প্রথমত তিনি বিদ্রোহের সম্মুখীন হন এবং এই খান জাহান লোদি তিনি তিনি দেখলেন যে আমাকে পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে যদি আমার কর্তৃত্ব কায়েম করতে হয় তাহলে নিজাম শাহ নিজাম শাহ এর হেল্প লাগবে এই কারণে তিনি করলেন কি এই কারণে তিনি করলেন কি নিজাম শাহকে বালাঘাট ওয়াজ হ্যান্ডেড ওভার টু নিজাম শাহ শাহজাহান এটাতে একেবারেই খুশি হলেন না এবং শাহজাহান খান জাহান লোদিকে অর্ডার দিলেন যে এই বালাঘাটটা তুমি রিকভার করো কিন্তু খান জাহান লোদি সম্রাট শাহজাহানের এই আদেশে একটু ভীত হলেন এবং ভীত হয়ে নিজাম শাহের এবং এই ঘটনা শাহজাহানকে আরো ক্রোধান্বিত করে তুলে এবং শাহজাহান তখন ঠিক করেন যে আমি দাক্ষিণাত্যের যতগুলো টেরিটরি আমার কাজ থেকে হাত ছড়া হয়েছে বা আমি কাউকে এখানে রাজত্ব করতে দিয়েছি আই উইল রিকভার এভরি টেরিটরি দ্যাটস ওয়াই ই ফলো এট অ্যাগ্রেসিভ পলিসি আমরা এর আগে সম্রাট আকবর বা সম্রাট জাহাঙ্গীরের যে ডেকান পলিসি দেখেছি তার তুলনায় তার তুলনায় সম্রাট শাহজাহানের ডেকান পলিসি অনেক বেশি সাকসেসফুল ছিল তিনি বুঝলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত এ দাক্ষিণাত্যের আহমেদ নগর যতক্ষণ না পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের আহমেদ নগর যতক্ষণ পর্যন্ত আহমেদ নগর ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে একটা নিরাপত্তার জন্য একটা কারণ থাকবেই এই কারণে এবার আহমেদনগর অক্সিজেন পেত কোথ থেকে পেত বিজাপুরের কাছ থেকে আর কার কাছ থেকে পেত আর পেত মারাঠাদের কাছ থেকে এই কারণে সম্রাট শাহজাহান করলেন কি প্রথমে বিজাপুর জয় করলেন তারপর মারাঠা জয় করলেন এই দুটো জয় করার ফলে আহমেদনগর কি হয়ে গেল এটা আইসোলেটেড একটা প্লেস হয়ে গেল অর্থাৎ তার চারপাশে অর্থাৎ যার জন্য সে লাফাচ্ছিল সেই সমস্ত জায়গা আস্তে আস্তে মোঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হল ফতে খান যিনি ছিলেন মালিক আম্বর মালিক আম্বর এর পুত্র ফাতে খান যিনি ছিলেন মালিক আম্বরের পুত্র তিনিও মুঘলদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করলেন এবং এবং মহাবাদ খান মহাব 
मोहम्मद खान मीना के गवर्नर ऑफ डेकान बनाना हो किंतु डेकान समय जो कन्फ्लिक्ट चल रही से चलते ही लगे परवर्तकाले षोलश छत्तीस साल बीजापुर एवं गोलकुंडा बीजापुर एवं गोलकुंडा इधर मध्य एक ट्रीटी हल जापुर गोलकुंडा मध्य त्रिटी हल त्रिटिर सरि बीजापुर गोलकुंडार संगे मुघल देर त्रिटी हल मुघल देर जो त्रिटी हल षोलश छत्तीस साले ये त्रिटिर मूल बक्तव्य छजापुर सुलतान जयपुर सुलतान जिन्हें आदिल शाह विजयपुर सुलतान जिन्हें आदिल शाह मुघल आधिपत्य मेने निले द्वित कथा एनुअल कूड़ी लाख टाक मुगल सम्राट के इंडेमिटी बंड हिसाब से पे कर लिश्रुति दिले गोलकुंडार इंटरनल मैटारे इंटरनल मैटारे इंटरफेयर करना एवं जो कारण बीजापुर एवं गोलकुंडार बिरोध बा कॉन्फ्लिक्ट देखते पावा जाए तब से ट्रेटर मध्यस्थकार क्या कर मुगल एवं जदि को मुगल संगे माराथा कन्फ्लिक्ट से क्षेत्र आदिल शाह उल हेल्प मुगल आदिल शाह मुगल दे के हेल्प कर शासक बक्सता स्वीकार कर
তার কারণ হচ্ছে মুঘলরা যতই এখানে ট্রিটি করুক মুঘলরা কোনোদিনই দাক্ষিণাত্যের সার্বভৌম সাম্রাজ্য বলতে যেটা বোঝায় সেটা স্থাপন করতে পারেনি এবং দাক্ষিণাত্যের যে লার্জ পোর্শন লার্জ পোর্শনে তাদের ডোমিনিয়ান ছিল না এবং দাক্ষিণাত্যে যে সমস্ত স্টেট গুলো ছিল তারাও নিজেদের এক্সপানশন করতে চাইছে তাহলে একদিকে দাক্ষিণাত্যের সাম্রাজ্য গুলো নিজেদের এক্সপানশন করতে চাইছে এবং একদিকে মুঘলদের সঙ্গে এদের ত্রিটি সুতরাং একটা সংঘাত কিন্তু আমাদের অনিবার্যই ছিল এবং সেটা হলো বটে কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে এক্সপানশন হতে গেলেও সেই সমস্ত সাম্রাজ্যের ইন্টারনাল যে সেট আপ সেটা খুব একটা স্ট্রং ছিল না এবং যেহেতু ইন্টারনাল সেট আপ স্ট্রং ছিল না এই কারণে এই কারণে আমাদের শাহজি শাহজি ছিলেন সন অব শিবাজি ইনি বিজাপুরে তারপর মীর জুমলা ইনি গোলকোন্ডাতে তাহলে শাহজি সন অফ শিবাজি বিজাপুরে মীর জুমলা গোলকোন্ডাতে তারা তাদের তারা তাদের ফলশ্রুতি হিসেবে ষোলশো ছাপ্পান্ন সালে ষোলশো ছাপ্পান্ন সালে আদিল শাহের মৃত্যু হয়ে গেল আদিল শাহের মৃত্যু যে হয়ে গেল আদিল শাহ ছিল অ্যাকচুয়ালি মোঘলদের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সেতু তাহলে সেই সেতুটাই যখন ভেঙে গেল সেই সেতুটাই যখন ভেঙে গেল এর ফলে কি হয়ে গেল দাক্ষিণাত্যের স্টেট গুলো তারা একে অপরের সঙ্গে কনফ্লিক্টে জড়িয়ে পড়ল এবং নিজেরা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং নিজেদের সাম্রাজ্য এক্সপানশনের জন্য তারা নিজেদের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কনফ্লিক্টে জড়িয়ে গেল এবং এই কারণেই শাহজাহান তার পুত্র আওরঙ্গজেব ইনাকে দাক্ষিণাতে পাঠালেন এবং বললেন তুমি এখানকার সমস্যাটা তুমি সলভ করে এসো অর্থাৎ দাক্ষিণাতে যে ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট হয়েছে এবং তারা যে মোগলদেরকে মেনে চলছে না এই জায়গাটা তুমি সলভ করে এসো কিন্তু এর ফলে সমস্যা বাড়ল বই কমলো সমস্যা বাড়লো কমলো না কেন সেটা একটু আমরা পরে এতে দেখতে পাবো ষোলশো বত্রিশ সালে শাহজাহান ডিফিটেড পর্তুগিজ
ஷாஜஹான் கந்தஹாட் ஜாய் கொண்டு এবং ইমিডিয়েটলি একে ফর্টিফাইড করলেন অর্থাৎ দুর্গ দিয়ে ঘিরে দিলেন কিন্তু আর ফর্টিফাইড করার কিছুদিনের মধ্যেই কিছুদিনের মধ্যেই পারস্য ও পার্সিয়া এই কান্দাহারকে আবার মোগলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে তা দশ বছর পর শাহজাহান নর্থ ওয়েস্টে একটা ক্যাম্পেন পাঠালেন টু রিকভার কান্দাহার টু রিকভার কান্দাহার এবং তার যে অ্যানসেস্টার ল্যান্ড গুলো ছিল তার পূর্বপুরুষের যে সমস্ত জায়গাগুলো ছিল সবগুলো দখল করার জন্য তার এই অ্যাম্বিষ্ঠানটা কার্যকর হবে না এবং তিনি লড়াই করা বন্ধ করলেন এবং এইভাবে আস্তে আস্তে পারমানেন্ট লস অফ ঐতিহাসিকরা বলেন শাহজাহানের আমলেই মোঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটেছিল কিন্তু শাহজাহানের আমলেই এই সর্বাধিক সাম্রাজ্যের যে বিস্তৃতিটা ঘটেছিল তার ধ্বংসের বীজ লুকিয়েছিল শাহজাহানের যে এম্পায়ার বা শাহজাহানের যে রেন সেটাকে গোল্ডেন এজ মুঘল এম্পায়ার বলা হয় গোল্ডেন এজ অফ মুঘল এম্পায়ার বলা হয় তিনি
দীপঙ্কর কিছু বলবি হ্যান্ড রেস করেছিস আচ্ছা এনিওয়ে তাহলে গোল্ডেন এজ অফ মুঘল এম্পায়ার বলা হয় কেন গোল্ডেন এজ বলা হয় এবং এই আমলেই মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক পতন হয় সেই বিষয়টা আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা এবং এর পরের দিন আমরা ঔরঙ্গজেব পরের উইকে অ্যাকচুয়ালি ঔরঙ্গজেব শেষ করব শেষ করার সাথে সাথে মুঘল পিরিয়ডের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে এবং আগামীকাল সকালবেলা আজকে সকালে আমি একটু একটু শরীরটা খারাপ ছিল বলে ক্লাস নিতে পারিনি আগামীকাল সকালবেলা আমি সাড়ে সাতটার সময় ক্লাস নেব 